。首先要恭喜今天 ZJDX 战队保持自己的连胜金身不换，谢谢杜娜。同时也非常惊讶于 YQCB 战队比赛结束之后依然没有离开现场，给予了我们这次特殊的赛后群访机会。其实是想走的，但是教练不让，按照我们在休息时一定要让我们看看四宝一怎么打，因为是新尝试的战术，所以我们都不太熟练。你好，我想问一下 ZGDX 战队，四宝一战术在目前下路比较弱势的版本里，其实并不是那么适合。那为什么你们会在 YQCB 选用失败后依然坚持这样的战术呢？我们的中单说，他也想试一下四宝一，想试一下玩雪女。我心想，好像也行，正好教一下别家的 ID 怎么打四宝一。于是我们就打了两把四宝一。好的，谢谢。我想问一下 YQCB。今天第二把结束之后发生了一些小意外，第三把艾佳选手就没有出现在首发阵容里。请问您是被禁赛了吗？粉丝们很想知道。其实是这样的，第三把让替补选手上场是教练组和队员们共同讨论出的结果。我知道，现在网上有很多人带节奏，说是艾佳耍大牌不肯上，其实不是的，也请大家适可而止。其实当时就是因为艾佳情绪不太好。我们觉得让替补选手上场可能会更合适一点，所以才换人的。我问一下，那么为什么会情绪不好呢？你没看到吗？别说了。我想问一下，这段时间一直关于选手私人感情生活的节奏不断，作为职业选手的你们对此是怎么看的呢？顺其自然吧，没太多往那方面想。我们每天大部分的时间都在训练，很少有时间接触外面的人，所以大家大部分都还是单身。哎，这这这也不代表我们敬老和尚庙啊，<笑>不是找不到，但也不是不想找，也不是不能找啊，反正没有弄清楚这怎么一回事儿。但是不少粉丝还是希望选手能够专注的打比赛，在世界赛上争取拿下世界冠军。不要去想太多其他别的事情，就比如说在直播 rank 训练的时候，看看比赛资料就好。排位赛的时候呢，不要去打其他奇奇怪怪的小游戏。在专组这样的地方，不是经常有讨论这些的帖子吗？粉丝希望你们能够认真的打游戏，拿下世界冠军，争取取得好成绩。我复述一遍你刚刚说的话，你看看合不合理？你别搞事情。有不少父母是希望孩子能够好好学习，争取将来高考能够考上清华北大，所以其他事情都不需要去想。就好像他们总希望你们在课间休息的时候多背背英语单词也好，不要去玩那些所谓奇奇怪怪的小游戏也好。父母们经常会讨论这种话题，但他们的初衷也是希望你们能够专注学习，取得好成绩，去过好这一生。这么听上去是挺合理的。但是，一般提出这种建议的粉丝朋友们，大部分都是这个年纪，又或者说是一些工作中的成年人。在这样要求同样是正常人类的职业选手时，我姑且就不去说那些天天嘲笑职业选手不好好训练只顾着谈恋爱，或者说休息时玩别的游戏的人，你们自己会不会在上课或者上班的时候拿出手机来摸鱼玩贴吧？我只是希望大家换位思考一下而已，大家都很年轻的。谁上课没有开过小差？谁上课没有睡过觉？没有偷看过班花？虽然我没有类似这样的经历，但是我想说，职业选手有什么不同？就要像圣人一样完美无瑕，人无完人。如果整天拿选手今天玩俄罗斯方块，明天玩贪吃蛇，后天谈恋爱这些来说事儿，是很无聊的。我们大部分时间都是在训练。甚至我们训练的时间比某些人学习的时间还要多。有很多人高中毕业的时候因为异地恋，相隔两地不得不分手，而我们打职业的，打着打着就被甩了。为什么？你觉得张哥说的是谁啊？谁啊？为什么呢？建议你们去采访一下 CK 战队打野杨神，他会告诉你们为什么。<笑>陈哥，你好像对这些很有心得呀、啊。我
我的年纪在这个圈子里面也不算小，我打职业很多年，见过的事情也比较多。那这么说，成哥对于选手恋爱的事情其实并不反对喽？适可而止的话，我不反对。男女双双考上清华北大的传奇故事，也不是没听过。成哥，你也想吗？我已经有喜欢的人了。有喜欢的人了！我的天，就还能在那边待？他是妹妹说，你是妹妹听见，不要脸红，不能脸红，呼吸不能加重，淡定，要淡定。那对一些要求过高的粉丝，成哥有什么想说的吗？很感谢粉丝朋友们的支持与喜爱，未来的比赛我会好好努力。如果可以的话，希望多来现场支持。还有我想说。如果你真心喜欢一个职业选手，就离他的比赛台近一点，离他的生活远一些。谢谢刚刚不可能，<笑>对不对？有空出来，我教教你。拉倒吧你，我告诉你。海总，走吧。哎、这两把如果没我精彩的四宝一逆风局和顺风局的打法。还一下就洗不白了。哦。怎么感谢我？给你磕个头喽。不行，你又敷衍我。我没有。你有。因为我要保护你们呀、啊。有人说，恋爱的意义大概就在于，世界上突然出现了那么一个人，他能够给予你一切你想要的，他力所能及。无所畏惧，随时随地，义无反顾